புக்கு படிக்கிறவங்க ரொம்ப சாஃப்டாகவங்க புக்குங்கிறது ரொம்ப நம்ம கிட்ட சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த எந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்டாக சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்டாக சொல்லும் இந்த மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு புக்கு வந்து நீ ஏன் இதை பண்ண நீ இதை பண்ணுற பற்றியா இது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசின ஒரு புக்கு தான் ரூடஸ்ட் புக் எவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்வேதாப் கங்வர் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கில் வந்து ஆக்சுவலி என்ன ஒரு யூடியூபர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு சில விஷயம் காமனான ஒரு சில விஷயம் ஒரு காமனான மித்து அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்காக அதை பற்றி ஸ்வீட்டாக அந்த மாதிரிலாம் பேசாமல் தப்பு தப்பு தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீ செஞ்சாலும் அவன் செஞ்சாலும் தப்பு தப்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க சோ இவர் முதல்ல சொல்ல விஷயமே என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து எதை பத்தி யோசிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க நீ வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரிலிஜன் நீ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ற இதுதான் வந்து அது இதுதான் இதுன்னு எல்லாம் சொல்றதுனால இதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கணும் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா எப்படி யோசிக்கணும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல அப்படிங்கறனால இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து புதுசா யோசிக்கல கால காலமா பண்ண விஷயம் தான் நம்மளும் பண்றோம் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம அதே தான் பரப்போம் ஆனா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட அதாவது ஒரு பேபிய வந்து அடுத்துதான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு கூட்டிட்டு வரும் அப்படின்னா நம்மள மாதிரியே ஒருத்தங்களை ஏன் கொண்டு வரணும் சோ அவங்களுக்கு சுயமா சிந்திக்கிறதுக்கான வழிகள் நம்ம ஏற்படுத்தணும் சோ அதனால என்ன யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற தாண்டி <laughs> உணர்ந்தாட்டும் <laughs> இன்னொன்னா ஒரு மூணு ஃபேக்ட் சொல்றாரு வாழ்க்கையை பத்தி என்னன்னா இந்த உலகத்துல யாரோடையுமே நீங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒத்து போக முடியாது அதே மாதிரி நம்பர் டூ இந்த உலகத்துல யாரோடையுமே நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒத்து வராமலே இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து காமனா நீங்க ரெண்டு பேரும் அக்ரி பண்ணக்கூடிய விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூணாவது இந்த உலகத்துல இருக்க யாரா இருந்தாலுமே அவங்க கிட்ட கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒன்னாவது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி நம்ம வாழ்க்கையில தேடி போறது என்ன சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறத தாண்டி நம்ம வந்து இருக்கிறது சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கணும் அப்படிங்கிற நீங்க எய்ம் பண்ணா மட்டும்தான் லைஃப் நல்லா இருக்கும் சந்தோஷத்தை தேடி போறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காரு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வாழ்க்கையில நம்ம வந்து எப்பவுமே சந்தோஷத்தை தேடி போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிடுது அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த ஹாப்பினஸ் ஸ்க்ரூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பேசல என்ன சொன்னா எனக்கு வாழ்க்கையில எனக்கு நினைச்சு ஆசைப்பட்டது எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனா நான் ஹாப்பியா இல்ல ஒய் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்குமே நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து சற்று தொங்கலாகத்தான் இருக்கும் அது வந்து ஃபுல்லா டெவலப் ஆகல அப்படிங்கிறதுனால அந்த பீரியட்ல நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற பல விஷயத்த வச்சு நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கைய இல்ல வந்து இன்னொரு பர்சனை வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் சோ இப்போ ஒரு வேலை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லவ் ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா பெண்களே இப்படிதான்டா இந்த பைய பசங்களே இப்படிதான்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஜட்மெண்ட்டோட நம்ம இருப்போம் ஆனா அது ரியாலிட்டி கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லி டெவலப்டு பிரெயின் இல்லை அப்படிங்கிறனால இதை வச்சு இந்த வயசுல நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களோ இல்ல இந்த வயசுல நீங்க ஆசைப்பட்ட விஷயங்களோ ஒரு முப்பது வயசுல நாற்பது வயசுல உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் இல்ல ஏன்னா நீங்க ஆசைப்பட்ட எல்லா விஷயமே நீங்க ஃபுல்லா மெச்சூர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த முடிவுகள் இதுதான் ஹாப்பினஸ் தரும் நீங்க ஆசைப்பட்டது ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க மெச்சூர் ஆக மெச்சூர் ஆக உங்களுக்கு நிஜமா எது ஹாப்பினஸ் தரும் அப்படிங்கிறது நீங்க கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நீங்க ரியலா ஹாப்பியா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பர்சன் இருக்காங்க நம்ம லைஃப்ல அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல ஒரு காலத்துல பிடிச்சிருந்தது ஆனா அவங்க இல்லாம என்னால இருக்க முடியல அவங்க எங்க போனாலும் எனக்கு அவங்களே துரத்தி 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 லவ் பண்ணணும் தோணுது இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய நேரத்துல வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நின்றுக்கும் அவங்க மூவ் ஆன் பண்ணி போயிருப்பாங்க பட் நம்மளால மூவ் ஆன் பண்ணாமலே இருந்திருப்போம் இல்லையா அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சது இல்ல அந்த சந்தோஷத்தை நமக்கு வேற எங்கயும் நமக்காக ஏற்படுத்திக்க நமக்கு தெரியல வேற என்னெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல நமக்கு சந்தோஷம் தரும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாத நாளையே ஒரு காலத்துல ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சதே அந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்க பின்னாடி சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எப்போ நமக்கு எந்தெந்த விஷயம் சந்தோஷம் தருது எனக்கு செல்ஃபா ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இருக்குங்கிறத எப்ப ர
மொமெண்ட்டு இப்போ என்ன எனக்கு சந்தோஷத்தை தரும் இப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு அரை மணி நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு இப்போ ஹாப்பியாக இருப்பேன் இல்லை இந்த யூடியூப் வீடியோ ஒரு ஒரு மணி நேரம் பார்த்தோன்னா இப்போ ஹாப்பியாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி மொமெண்டரி ஹாப்பினஸ்க்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் லைஃப் லாங்காக நீங்கள் பெட்டர் ஆகிறதுக்கான பல விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணாமல் இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஹாப்பினஸை தேடி ஓடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கா அதாவது என்னால் நோ சொல்லவே முடியல யாராவது என்கிட்ட ஏதோ ஒன்று கேட்டாங்கன்னா நோ சொல்லி அவங்க ஹர்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேரத்தில் நம்ம ஏன் நோ சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நோ சொல்லி அவங்க ஹர்ட் ஆகிடுவாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி நம்ம நோ சொல்லி அவங்க ஹர்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அது நமக்கு ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் ஸோ என் ஆஃப் த டே நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த விஷயம்லாம் வந்து நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை ஒருவேளை அதெல்லாம் இருந்துமே நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு உத்தரவாதமுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சந்தோஷத்தை தேடி நீங்கள் போகிறதுனாலதான் இந்த கம்பேரிசன் அப்படிங்கிற விஷயமும் வருதுங்கிறாங்க சே அப்பெல்லாம் இந்த ஸ்கூல் படிக்கும் போது காலேஜ் படிக்கும் போதுலாம் லைஃபே வந்து சூப்பராக இருந்தது சே இப்போ தான் எவ்வளோ பிரச்சனைகள்ல அந்த லைஃபே இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு பெருசாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸோ கமிட்மெண்ட்ஸோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதை தேடி என் லைஃப் இருந்தால் இந்த காலத்துலேயே நான் ஸ்டக்காக இருந்தேன்னா செம்மையாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான காரணம் இப்போ இருக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸோ ஒரு காலத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போல்லாம் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து டக்குனு அதை பாஸ் பண்ணி இப்போ இருக்க லைஃப்க்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்துக்கோங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே அப்ப நான் சந்தோஷமா இருந்தேன் அப்ப நான் சந்தோஷமா இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம இப்ப நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இவங்க வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனை வர்றதுக்கான காரணம் நாலு விஷயம் சொல்றாங்க ஒண்ணு நீங்க சந்தோஷத்தை தேடி போறது இன்னொன்னு மத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தினாதான் நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக பல விஷயங்கள் செய்யறது மூணாவது அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்களே அதுல இருந்தா எனக்கும் சந்தோஷம் இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்றது நாலாவது சார் நான் அப்போ இப்படி இருந்தேன் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் பழசை நினச்சி நீங்கள் சோகமாக இருக்கிறது அந்த சந்தோஷத்தை பற்றி ஏங்கிறது இந்த நாளே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்கள் லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறாங்க ஏன்னா லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் பீஸ்ஃபுல் கோஷன்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்கணுமே தவிர அது நீங்கள் சந்தோஷத்தை தேடி போகும்போது இந்த சைக்கிள்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி நம்ம வந்து ஆன்லைனில் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் ஒரு கப்பல் கோல்ஸ்லாம் அது இருக்குது இல்லைனா வந்து கரியரில் பயங்கரமாக ஸ்ட்ராங்காக பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரிலாம் அதை பார்க்கும்போது அவங்களும் ஹாப்பியாக தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஹாப்பினஸ் நமக்கு இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் இல்லையா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் இருக்க பர்சனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு பயங்கர ஹாப்பியாக தெரியுறாங்க அண்ட் அவங்கள மாதிரி நீங்கள் ஆகணும்னு உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னாலே அந்த பர்சன் வந்து ஆன்லைனில் அவ்வளோ ஆனஸ்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இன்னொன்று அவங்க ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை ஜஸ்ட் சோஷியல் மீடியா அவங்க எதை காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் அவங்க காமிக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்க ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் அவங்க காமிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எந்த ஒரு பர்சன் வந்து பயங்கர ஆனஸ்ட்டாக இருக்காங்களோ சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை வந்து பப்ளிக் ஃபோரமில் பயங்கர ஆனஸ்ட்டாக இருக்காங்களோ அந்த பர்சன் மாதிரி நீங்கள் ஆகணும்னு என்றைக்குமே ஆசையே பட மாட்டீங்க ஸோ இதை வச்சு யார் ஆனஸ்ட்டாக இருக்கா யார் ஆனஸ்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கள மாதிரி ஆகணுமா அந்த ஹாப்பினஸ் தான் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது முடிவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ட் புக் எவரில் வந்து ஆக்சுவலி இதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி ரியாலிட்டி என்ன லைஃப்பில் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அதோட ரியாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத ஹார்டாக ஹார்ஷாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு டயட் பற்றி ஒரு புக் படிக்கும்போது கூட அந்த புக்கில் சொல்லியிருந்தாங்க முக்கால் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இல்லை வந்து நான்வெஜ்ஜை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா பேஷண்ட் வந்து இதை கேட்கவும் மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க பேட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு டாக்டர்கிட்ட போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு முக்கால்வாசி உண்மையை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹார்ஷாக ஒரு சில ட்ரூத் சொல்லும் போது நம்ம பை பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குமான்னு தெரியல ஸோ நமக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து அழகாக ஸ்வீட்டாக